Galera, eu tô exatamente na fronteira entre Estados Unidos e México. Tá aqui embaixo que eu não posso gravar Tem um monte de placa que não pode celular aqui Se eu olhar pra cá, pra direita É Estados Unidos, se eu olhar pra esquerda É o México, tem muita câmera De segurança aqui, eu tô indo no Outlet, que é aqui perto, fazer compra E ele é na fronteira entre Tijuana E San Diego, e eu vou mostrar Pra vocês, tentar filmar alguma coisa pra vocês Sem ser pego Eu não sei porque não pode celular, mas enfim E o bagulho é muito rígido, né, vocês sabem que Essa treta Estados Unidos e México Por causa de imigração, é uma treta que vem aí por muitos anos, então é meio perigoso aqui. É, é bem intenso a situação aqui, assim, é tipo muito policiamento, muita segurança, muita câmera. Essa é a cotação da moeda mexicana com o dólar. Você precisa de 18 moedas deles para comprar um dólar, pelo que eu entendi. Eu já vim aqui nesse outlet algumas vezes, quando eu morei em San Diego, em 2013 E aqui na, na borda, né, na fronteira, tinha uma bandeira do México, era a época do Obama E eu acho que agora o bagulho tá tão tenso que nem essa bandeira do México tem mais, eles tiraram E vai dar pra mostrar pra vocês exatamente o muro que divide os dois países Isso tá logo ali na minha frente, eu já vou filmar pra vocês, agora eu já posso filmar, já tô no lugar Podia estar filmando assim, né? Melhor, porque aqui eu posso filmar Então, vou mostrar pra vocês o muro Tipo, só vou chegar mais perto ali E é bem tenso, cara É um bagulho que você fala Meu, aqui é uma coisa, ali é outra Completamente diferente, tá ligado? Um outro país, outro governo A única coisa que divide é tipo um muro Tá ligado? Mó, mó bizarro Aquele lá é o muro, galera, ó Tá vendo? É um muro que divide os dois países, cara. Por causa de um muro, tudo muda, tá ligado? Bizarro, né? White people problem. Eu não tô conseguindo levar mais de sacola. De tudo isso aqui, só tem uma bolsa que é da minha mãe, o resto é tudo meu. Comprei muitos tênis, então tá pesado. Eu vou just show you something. Just put it here. Yeah. Uh, are you right-handed or left-handed? Right, okay. I will not use your right hand. I'll just make like a... Here, okay. Close your hands. Like. Turn your hand. Show the camera. Show the camera. No, you have to do it again. Like. Here I have. Uh, two silks, okay. I'm gonna make like a knot between them, okay. Uh, not very strong, just to mix them, okay. Okay, knot, okay. I'm going to ask you something kind of weird, okay. I'm just going to ask you to put everything inside your shirt. In my shirt? Yeah. Okay. Just this like the whole thing or only? No, the... just this. Just okay. yeah, yeah. Okay. It's fine. Okay. <laughs> can you can you help me here? Yes. Just like hold it. Hold it. Here. Yeah. Sure. I'm going to hold it here. Okay. <laughs> Do you get this? Are you? Oh, that, another weird question. Are you wearing a bra? Yes. Okay. That's Don't good. Take it off. That's good because when I say three, you just like. Okay, you pull, okay? One, two, okay, three. Wow. How do you know? Sorry, I will give you two back, back to you, sorry. You guys, hey, don't look. <laughs> Thank you, sorry about that. Say hi to Brazil. <laughs> Depois de ter feito a mágica do sutiã pra essa garota da Alemanha, ela era alemã, tava no mesmo hostel que eu, a gente foi pra uma festa. Chegando nessa festa no centro de San Diego, eu vi que tinha uma roleta com várias opções pras pessoas que girassem elas. Eu não tava interessado em nenhuma outra, a não ser na opção Kiss a Random, que significa beije um estranho ou beije alguém aleatoriamente. 
Eu subi lá, paguei 5 dólares pra mulher, tomei um shot, girei a roleta e caiu onde? Exatamente no Kisa Randall. E aí, foi isso que aconteceu. Just lock myself indoors I'm righteous, this vibe 